सो हाई फ्रेंड्स अंदर ग्रांड वेलकम टू द स्क्रिप्ट के यूट्यूब चानल मोड्यूल नंबर थ्री पाइंट थ्री वर्नबुलटे स्का पार्ट की स्वागत सुस्वागत सो फ्रेंड्स इवा वीडियो मन वर्नबुलटी स्का अंटेटो चूदा ओके सो वर्नबुलटी स्का अंटेटो चूदा अंतना वालों वीडियो कीप चेयवे एवरको वाले वीडियो चूँ सो ओके अंड को एक्सट्रा इनफर्मेशन अस्ता ना ऐंगि नीन एक्सप्लेन ओके सो ने वर्नबुलटी अने डिजाइन अटे प्रासेस डिजाइन मेरे अर्थम सो ओके अद एक्सप्लेन सो ओके वीडियो कटे वीडियो की एल्ले कटे मुझे एवरते सारी टेलीग्राम जॉन अव्वालो लिंक डिस्क्रिपन इच्छा सो अच्छे जॉन अवच्छ सो मन कोसम ग्रूप क्रियेटा सो लिंक डिस्क्रिपन अच्छी जॉन अवि ओके फस्ट मन पैन वीडियो एम चूसा वर्नबुलटी स्का अंटे सारी पोर्ट स्का अंटेटो चूसा या सो ई वीडियो मन वर्नबुलटी स्का अंटेटो चूदा ओके नैक्स्ट ट्यूटोरियल नैटवर्किंग स्का अंटेटो चूदा दा तरह प्रश्न ना सामधान आई सो ओके एम डाउटना वीडियो कामें नैक्स्ट वीडियो कामें सो ने कामें पिकअप सो ओके इवा वीडियो वर्नबुलटी स्का सो चाल सिंपल् चुपता है वर्नबुलटी स्का अंत एम टेक्निक पदा यूज चेयक प्रासेस एक्सप्लेन असल वर्नबुलटी अंटेट चुप्त सो फस्ट मन की स्का अंटे मन पैन वीडियो मन पोर्ट स्का मन चूसा सो ई वीडियो मन वर्नबुलटी स्का फस्ट वर्नबुलटी अंटेटो कदा मन की सो ओके वर्नबुलटी अंटे ओके मैं डेली लाइफ एग्जापल एग्जापल तो कंपेर ओके सो ओके फर् एग्जापल हाउज अको सो ओके अंदर की इंडल ओके सो इत हाउज यह हाउज सिंगल इलाने दीन चुटू रंग पड़ारी उना पड़ारी उ हाउज गोल ओके गोल पड़ारी गोड़ ओके पड़ारी गोड़ इंग्ली पड़ारी गोड़ इपड़ दींट गोल अवना कदा सो ई गोल प्रोटेक्टी अटे दुंगल नीचे कापड़ा की गोल प्रोटेक्टी या डेफली पड़ारी गोड़ प्रोटेक्टी अंत इध सूरी पड़ारी गोड़ अने सूरी का दुंग अने दुंगतन चेयरेंटे एटना चाहिए दुंगतन अंत मैं सेक्यूरी लैवल्स अने वीक दुंगतन मैं सेक्यूरी लैवल्स अंत गोड़ इरगोवी लेकिन गोड़ चुनावी सो इलांट जैसे एम दुंग अने ईजी अटैक ओके सो ओके इंदो गोल दिशे ओके मेन गो मेन गेट क्लोज इपड़े वर्णबुलटी एतकता वर्णबुलटी अना लूपोल वर्णबुलटी अंटे अत की एक्चे कन्वीनियंटे अत ये प्लेस नीचे वे अत लगल सो चूस्ट दिन चुटूर चूस्ट दिन चुटूर चूसी एक् एक् लाडर वे मं उ सो इक डबा वे अंत कोई बाक्स उ काक्स एक्वच्छ आनी इलाकता ओके सो ओके हैकर् एवलते उ हैकर् इकडी कन्वीन उतका इकड़को अत की एक्म रावे का इकड मटक अत बाक्स अने हेल्प बाक्सो यदो संथिंग हेल्प इक वर्णबुलटी उ प्लेस मन की वर्णबुलटी उ अतु आ वर्णबुलटी तो एक्सा ओके वर्णबुलटी अंत इदेम ले सो इन गोल दिल्ली कदा गोल दिन कदा गोल दुंगतन कदा सो इदे ओवराल ये वर्णबुलटी अंत वर्णबुलटी अंत लूपोल अंत गोड़ की लूपोल अंत गोड़ की एदो इन लोपमें सो लोपमें काबटी अत लड़के इक सूरी लैवल अने करक्ट ले अंके अत लड़के गोल दुंगतन सो ई कंप्लीट प्रासेस इपून कंप्लीट प्रासेस दिन अप्लाई चयी इन वे सैट की अल्लाई ओके सो ओके मैं वे सैट की अल्लाई सो इत वे सैट की अल्लाई से यह विधा उठा मन चूदा ओके मैं वे सैट इन गोल मैं वे सैट इंपारटे डाटा एंटे मन की डाटा बेस इन वे सैटे लेकिन अप्लीकेशन दूसरे यूजर्स मेन अन्ट अंत पासवर्ड्स लेको वाल संबंध डीटेल बैंक डीटेल स्टोर अटाइए ओके अमेजा चूस अमेजा डाटा बेस हाक आटोमेट लक्षल मंद बैंक डीटेल अला उतो अमेजा उतार सो अला उच्चे आ डाटा बेस अभी हाक वाल बैंक डीटेल हाक अवकाश उ सो ई गोल दें तो कंपेर चेस्ट डाटा बेस तो कंपेर ओके सो डाटा बेस तो कंपेर चयी इपड़ वे सैटक ओके डाटा बेस वे सैटा बेस 
అండ్ ఇదేంటంటే పెరిమీటర్ అంటారు అనమాట అంటే నా స్లాంగ్లో చెప్తున్నాను నా లాంగ్వేజ్లో మీకు చెప్తున్నాను ఓకే ఇది డాటాబేస్ ఇది పెరిమీటర్ ఈ పెరిమీటర్ ఎందుకు చెప్పండి ఒకసారి మళ్ళీ ఇక్కడ ఏం చేసింది ఇది సెక్యూరిటీ లెవెల్ కింద మనకి ఉంది అంటే ఇది సెక్యూరిటీ ఉన్నది అనమాట దేనికి గోల్డ్ సెక్యూరిటీ ఉంది సో ఈ పెరిమీటర్ ఏంటంటే సెక్యూరిటీగా ఉంటుంది అనమాట ఓకేనా అంటే మరి పెరిమీటర్ అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది అసలు పెరిమీటర్ అంటే ఏంటంటే పెరిమీటర్ అనేది జస్ట్ మనం అబ్జెంషన్ చేసుకోవడం మాత్రమే ఈ పెరిమీటర్ అంటే ఏంటో చెప్పాలా మీకు పోర్ట్ నెంబర్స్ పోర్ట్ నెంబర్స్ కానివ్వండి లేకపోతే నెట్వర్క్ కాన్ఫిగరేషన్ కానివ్వండి ఫైర్ వాల్స్ కానివ్వండి ఫైర్ వాల్ ఏం చేస్తుంది ఫిల్టర్ చేస్తుంది సెక్యూరిటీగా ఉంటుంది సో ఇది మెయిన్ యాక్చువల్గా హ్యాకర్ యొక్క దృష్టి ఏడుకుంటుంది హ్యాకర్ యొక్క దృష్టి ఏడుకుంటుంది ఈడుకుంటుంది అతనికి కావాల్సింది ఏంటి డాటాబేస్ కదా సో అతనికి కావాల్సింది డాటాబేస్ కాబట్టి అతని కంప్లీట్ కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది డాటాబేస్ ఇక్కడ ఉంటుంది సో దీన్ని మనం ఏమనుకున్నాం సో దీన్ని పెరిమిట్ అని అనుకున్నాం ఓకేనా ఇప్పుడు ఏం చేస్తాడంటే హ్యాకర్ వస్తాడు హ్యాకర్ వచ్చి డైరెక్ట్గా అతను వెళ్ళలేడు కదా సో ఇక్కడ మనకి సెక్యూరిటీ లెవెల్స్ అనేటివి ఆపుతాయి అనమాట ఎవరిని ఆపుతాయి హ్యాకర్ని అనే హ్యాకర్ని ఆపుతాయి అనమాట హ్యాకర్ని ఆపుతాయి అంటే ఆ అసలు లోపటికే వెళ్ళనియ్యవు అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పోర్ట్స్ ఉన్నాయి ఈ సెక్యూరిటీ లెవెల్లో పోర్ట్స్ ఉన్నాయి మనం నిన్నటి వీడియోలో చూసాం పోర్ట్ అంటే ఏంటి చెప్పాను కదా సో ఓకే ఓపెన్ పోర్ట్స్ ఉంటే అతను ఏం చేస్తాడు డైరెక్ట్గా డాటాబేస్ తోటి కమ్యూనికేషన్ చేయగలుగుతాడు అంటే ఓన్లీ నేను వెబ్సైట్ సిచ్యువేషన్లో చెప్తున్నాను అండ్ ఇంకా వేరే వేరే సిచ్యువేషన్లలో వేరే వేరే లూప్ పోల్స్ ఉంటాయి అనమాట సెక్యూరిటీ లెవెల్స్ ఓకేనా ఇప్పుడు ఈ పెరిమీటర్లో మనకి పోర్ట్ అనేది ఒక ఓపెన్ పోర్ట్ దొరికింది ఒక ఓపెన్ పోర్ట్ దొరికినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే అతను డైరెక్ట్గా డాటాబేస్ తోటి కాంటాక్ట్ కాగలడు అంటే డైరెక్ట్గా డాటాబేస్ తోటి కాంటాక్ట్ అయ్యి అతనికి కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ అతను అయితే లాక్కోవడం జరుగుతుంది ఓకే ఇది ఏంటి ఓపెన్ పోర్ట్ ఉండడం వల్ల అంటే ఇక్కడ ఓపెన్ పోర్ట్ ఉంటుంది నెట్వర్క్ కాన్ఫిగర్ అంటే ఇది జస్ట్ మనం అబ్జెంషన్ చేసుకుంటున్నాం అంతే ఏంటి అబ్జెంషన్ చేసుకుంటున్నాం ఇది ఇలా ఉంటుంది అని అండ్ ఇంకొక విషయం తెలుసా ఓకే ఇంకొకటి చూద్దాం ఇప్పుడు సో మరి దీన్ని ఆపరేట్ చేసేది ఎవరంటే మిషన్ ఆపరేట్ చేయదు మనుషులే ఆపరేట్ చేస్తారు ఈ సెక్యూరిటీ లెవెల్స్ ఈ సెక్యూరిటీ లెవెల్స్ని మనుషులే ఆపరేట్ చేస్తారనమాట సో మనుషులు ఏ విధంగా ఆపరేట్ చేస్తారంటే ఇప్పుడు ఇది సేమ్ మనం ఇంతకుముందు అనుకున్నాం కదా ఇల్లు ఉంటుంది ఇల్లుకి సేమ్ యాజ్ యూజువల్గా మొత్తం ఇలా ఉంటుంది ఇక్కడ ఒక గేట్ ఉంటుంది కాకపోతే ఇక్కడ మధ్యలో గోల్డ్ ఉంది కదా ఇక్కడ మరి ఇప్పుడు హ్యాకర్ అనేవాడు వచ్చిండు హ్యాకర్ కాదు దొంగ వచ్చిండు ఇంత లూపోల్ ఎత్తికిండు ఆ గోడకి లూపోల్ వర్ణబుల్టీ ఎత్తికిండు అతను దునికిండు గోల్డ్ని దొంగతనం చేసి కాకపోతే దానికంటే ముందే ఈ హౌస్ ఓనర్ ఒక ఇద్దరిని పెట్టుకుంటే ఎలా ఉంటుంది ఇద్దరి వాచ్మెన్స్ని పెట్టుకుంటే ఎలా ఉంటుంది సో ఆ గోల్డ్ అయితే దొంగతనం జరగదు కదా అంటే దొంగతనం జరుగుతుంది కాబట్టి కావచ్చు కాకపోతే ప్రాపబిలిటీ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది అవునా కాదా ప్రాపబిలిటీ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది సో అట్ ద సేమ్ టైం ఈ సెక్యూరిటీ లెవెల్స్ని కూడా ఆపరేట్ చేసేది ఎవరంటే అంటే ఆపరేట్ చేసేది అంటే ఎక్కడ ఓపెన్ పోర్ట్స్ ఉన్నాయి ఏమేమి అటాక్స్ జరుగుతున్నాయి అంటే హ్యాకర్ అనేవాడు ఇప్పుడు పోర్ట్ స్కానింగ్ చేసింది అంటే అటాక్ జరిగింది అనమాట ఈ పెరిమిటర్ మీద అటాక్ జరిగింది సో ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే ఈ వర్ణబుల్టీ అనాలసిస్ ఉంటారు సో ఓకేనా వీళ్ళు ఏం చేస్తారు వీళ్ళ పని ఏమీ లేదు సో సెక్యూరిటీకి సంబంధించిన ఇష్యూస్ చూస్తూ ఉంటారు అండ్ ఈ పెరిమిటర్కి పెరిమిటర్ అంటే ఏం లేదు మళ్ళీ పెరిమిటర్ అంటే ఏమో అనుకోకండి జస్ట్ సెక్యూరిటీ ఈ డాటాబేస్కి సెక్యూరిటీ ఇచ్చేదే పెరిమిటర్ అనమాట అంటే ఓన్లీ డాటాబేస్ అని కాదు నేను ఓన్లీ వెబ్సైట్ తీసుకున్నా కాబట్టి ఆ సిచ్యువేషన్లో చెప్తున్నాను ఓకేనా సో ఈ విధంగా అనమాట అండ్ వర్ణబుల్టీ అనాలసిస్ ఏం చేస్తారంటే ఎక్కడ లూపోల్స్ ఉన్నాయి అండ్ ఇప్పుడు ఓపెన్ పోర్ట్ ఒక కాడ ఉంది కొన్ని సెన్సిటివ్ ఓపెన్ పోర్ట్స్ ఉంటాయని చెప్పాను సో అవి ఓపెన్ కాకుండా కూడా ఓపెన్ అయి ఉంటే అతను డైరెక్ట్ డాటాబేస్ తోటి కమ్యూనికేషన్ చేయగలుగుతాడు అండ్ మధ్యలో ఎవరి పర్మిషన్ లేదని మనం నిన్ననే మాట్లాడుకున్నాం కదా సో అందుకు ఈ వర్ణబుల్టీ అనాలసిస్ ఏం చేస్తాడు అంటే వర్ణబుల్టీ అనాలసిస్ ఇతనికి కూడా జా ఇదొక జాబ్ అనమాట వర్ణబుల్టీ అనాలసిస్ట్ అనేది ఒక జాబ్ అనమాట సో దాని శాలరీ కూడా మంచిగా ఉంటుంది ఇండియాలో ఓ మట్టుకు ఏమో చెప్పలేం కానీ సో ఓకే అది వేరే విషయం ఇప్పుడు ఏం చేస్తాడంటే వర్ణబుల్టీ వాడు ఏం చేస్తాడంటే ఇక్కడ ఏం లోపాలు ఉన్నాయి అసలు అటాకర్ ఎలా ఇప్పుడు అటాక్ చేసిండు అనుకోండి కరెక్ట్గా ఈ పోర్ట్ పోర్ట్ స్కానింగ్ చేసిండు హ్యాకర్ పోర్ట్ స్కానింగ్ చేసిండు అంటే ఈ వర్ణబుల్టీ అనాలసిస్ వీడు ఏం చేస్తాడు తెలుసా సో ఈ పోర్ట్ స్కానింగ్ ఎవరు చేశారు అనే
ఓకేనా సో ఈ వర్ణబులిటీ స్కాన్ అంటే ఏంటంటే వర్ణబులిటీ అనాలిసిస్ట్ వీడే చేస్తాడు సో వర్ణబులిటీ స్కాన్ అంటే ఇప్పుడు నాకు అమెజాన్ కంపెనీ నాదే అనుకోండి సో నాది నేనేం చేస్తానంటే సెక్యూరిటీ గార్డ్స్ని పెట్టాను ఎక్కువ మందిని పెట్టాను అంటే ఇక్కడ ఎంత సెక్యూరిటీ ఇప్పుడు మన ఇంటి విషయంలో చూసుకుంటే ఎంత సెక్యూరిటీ గార్డ్స్ ఉంటే మనకి ఈ అంత సెక్యూరిటీ అనేది సెక్యూరిటీ లెవెల్స్ అనేటివి ఎక్కువగా ఉంటాయి అవునా కదా అండ్ దొంగ అనేవాడు వెళ్ళలేడు అనమాట సెక్యూరిటీ గార్డ్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి సో నేనేం చేస్తానంటే వర్ణబులిటీ అనాలిసిస్ని ఎక్కువగా పెట్టుకుంటాను ఎక్కువగా పెట్టుకొని ఏం చేస్తానంటే సో ఇప్పుడు నేను ఇది నా అమెజాన్ కంపెనీ సో నా ఇది పెరిమీటర్ ఓకేనా నా సెక్యూరిటీ పెరిమీటర్ అనమాట సో ఇది జస్ట్ మనం అజంప్షన్ చేసుకోవాలి యాక్చువల్గా ఇది ఎక్కడ ఉండదు సో ఓకేనా ఇక్కడ డాటాబేస్ ఉంది నా అమెజాన్కి సంబంధించిన డాటాబేస్ ఉంది సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తాడంటే నేను వర్ణబులిటీ అనాలిసిస్ ఏం చేస్తాడంటే సో నేను చాలా మందిని పెట్టుకున్నాను చాలా మందిని పెట్టుకుంటే ఇక్కడ ఒక ప్యాచ్ పడ్డది ఇక్కడ ఒక ప్యాచ్ అంటే ఇక్కడ ఏదో లోపం ఉంది హ్యాకర్ ఇక్కడ నుంచి హ్యాకర్ చూస్తే ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళగలడు ఇక్కడ ఒక లోపం ఉంది హ్యాకర్ చూస్తే ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళగలడు సో ఎక్కువ మంది వర్ణబులిటీ అనాలిసిస్ ఉంటే దీన్ని రికవర్ చేస్తారు అనమాట దీనికి ప్యాచ్ చేసి రికవర్ చేస్తారు దీన్ని రికవర్ చేస్తారు అప్పుడు ఏం చేస్తాడంటే హ్యాకర్ అనేవాడు వెళ్ళకుండా అడ్డు పడతాడు అంతే ఎవరు ఈ వర్ణబులిటీ స్కానర్స్ చేసే పనే అది వర్ణబులిటీ అనాలిసిస్ చేసే పనే అది వర్ణబులిటీ స్కానింగ్ అంటే ఏమీ లేదు లోపాన్ని వెతకడం అంతే ఓకేనా అండ్ మీలో చాలా మందికి డౌట్ రావచ్చు మరి లోపాలు వెతకడం అని అని అంటున్నావు లూపోల్ అని అంటున్నావు మరి సేమ్ కేసు ఇప్పుడు మనం పెనట్రేషన్ టెస్టింగ్ పెన్ టెస్ట్ కూడా సేమ్ దీనిలానే ఉంటుంది మరి పెన్ టెస్ట్ అండ్ వర్ణబులిటీ స్కానింగ్కి రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే పెనట్రేషన్ టెస్టింగ్ వేరు ఇది వేరు సో పెనట్రేషన్ టెస్టింగ్ అంటే ఏంటంటే వీక్నెసెస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయటం అనమాట అంటే ఇప్పుడు వీక్నెస్ అంటే ఇప్పుడు దొంగ వచ్చిండు దొంగ వచ్చి ఇది వర్ణబులిటీ ఓకేనా ఇప్పుడు ఇక్కడ గోడ ఉంది కదా సో ఈ వాల్ ఇది ఇది అనుకోండి సో ఈ వాల్ ఇక్కడ వర్ణబులిటీ ఇది ఇది వర్ణబులిటీ ఈ గోడ విరగడం అనేది వర్ణబులిటీ కాకపోతే దాన్ని వెతకడం అనేది అంటే ఎక్కడ వీక్నెస్ ఉంది ఓకేనా అనేది వెతకటమే వీక్నెసెస్ని ఒక సాఫ్ట్వేర్ కానివ్వండి ఇప్పుడు ఒక కోడింగ్ ఉంది ఒక అప్లికేషన్ ఉంది అప్లికేషన్ ఎలా బ్రేక్ చేయాలి అండ్ దాన్ని ఎలా డ్యామేజ్ చేయాలి అప్లికేషన్ అనేది పెనట్రేషన్ టెస్టింగ్ వాళ్ళు చేస్తారు అంటే పెనట్రేషన్ టెస్ట్ చేస్తారు అనమాట సో పెనట్రేషన్ టెస్ట్ చేసి దాన్ని హ్యాక్ చేసి అంటే హ్యాక్ అంటే దాన్ని రికవర్ చేస్తాడు ఏం లేదు ఇప్పుడు ఒక కోడింగ్లో సంథింగ్ మిస్టేక్స్ ఉన్నాయి సంథింగ్ మిస్టేక్స్ ఉంటే ఏమవుతుంది అంటే మన అమూల్యమైన ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది బయటికి వెళ్ళవచ్చు ఛాన్సెస్ ఉంది అప్లికేషన్ ద్వారా అండ్ హ్యాకర్స్ అనే వాళ్ళు ఈజీగా హ్యాక్ చేయవచ్చు సో ఇలాంటిది పెనట్రేషన్ టెస్టర్స్ ఆ కోడింగ్ అంతా వెతుకుతారు కోడింగ్ అంతా వెతికి మళ్ళీ దానికి ప్యాచ్ చేస్తారు ఓకేనా సో అర్థమైందని అయితే నేను అనుకుంటున్నాను సో ఓకే మీకు ఇంకొక డిఫరెన్సెస్ చెప్పాలి ఒక రెండింటికి డిఫరెన్సెస్ చెప్పాలి ఓకేనా సో డిఫరెన్సెస్ అంటే డిఫరెన్సెస్ అని ఏం కాదు వర్ణబులిటీ స్కానింగ్లో రెండు రకాలు ఉంటాయి మనకి ఓకేనా సో టూ టైప్స్ ఉంటాయి వర్ణబులిటీ స్కానింగ్లో సో ఫస్ట్ టైప్ ఏంటంటే మనకి ఇంటర్నల్ అని ఉంటుంది ఓకేనా ఇంటర్నల్ వర్ణబులిటీ స్కానింగ్ అదేవిధంగా ఎక్స్టర్నల్ వర్ణబులిటీ స్కానింగ్ ఉంటుంది ఓకేనా మరి రెండింటికి డిఫరెన్సెస్ ఏంటంటే ఏమీ లేదు మళ్ళీ ఇందులో కూడా చాలా సింపుల్ ఓకే ఇంటర్నల్ వర్ణబులిటీ స్కానింగ్ అంటే ఏం లేదు ఫస్ట్ ఎక్స్టర్నల్ గురించి మాట్లాడదాం ఎక్స్టర్నల్ వర్ణబులిటీ స్కానింగ్ గురించి మనం మాట్లాడినట్టయితే సో సేమ్ ఇంతకుముందు మనం పెర్మీటర్ అనుకున్నాం కదా నెట్వర్క్ సంబంధించిన సెక్యూరిటీకి పెర్మీటర్ అనుకున్నాం కదా ఈ పెర్మిట్ దీంట్లో ఏమేమి లోపాలు ఉన్నాయి దీంట్లో వర్ణబులిటీస్ అనే వాటి వీటిలో వర్ణబులిటీస్ స్కాన్ చేస్తారనమాట అంటే ఎక్కడ వర్ణబులిటీ ఇంతకుముందు ఇక్కడ మాట్లాడుకున్నాం నేను ఇగో ఇక్కడ ఎదుగుతాడు ప్యాచ్ చేస్తాడు ఎదుగుతాడు ప్యాచ్ చేస్తాడు అని మాట్లాడుకున్నాం కదా సో అదే వర్ణబులిటీ స్కానింగ్ అంటే ఎక్స్టర్నల్ ఎక్స్టర్నల్ వర్ణబులిటీ స్కానింగ్ అంటే అదే ఈ వాల్కి ఎక్కడ ఓపెన్ పోర్ట్స్ ఉన్నాయి ఆ రైట్స్ ఇక్కడ ఓపెన్ పోర్ట్ ఉంది ఈ ఓపెన్ పోర్ట్ని మనం క్లోజ్ చేసేయాలి సో క్లోజ్ చేసిండి అయిపోయింది అంటే స్కానింగ్ చేసి వెతుకుతాడు అనమాట ఓకేనా అండ్ ఇంటర్నల్ ఇప్పుడు ఈ డాటాబేస్ ఉంది ఈ డాటాబేస్లో ఏమేమి లోపాలు ఉన్నాయో వెతుకుతాడు ఓకేనా సో దాన్ని ఇంటర్నల్ వర్ణబులిటీ స్కాన్ అంటారు అనమాట ఈ డాటాలలో ఏమేమి లోపాలు ఉన్నాయి సో ఒకవేళ అంటే మీకు ఒక విషయం తెలుసా హ్యాకర్ ఒకవేళ ఒక డాటాబేస్ని హ్యాక్ చేసినంత మాత్రాన అతనికి ఫుల్ డీటెయిల్స్ అండ్ అదేవిధంగా మొత్తం యాక్సెస్ అనేది అతని చేతికి వచ్చిందని అయితే రాదు అసలు ఎందుకు రాదు చెప్పన్నా సో సెవెంటీ సిక్స్టీ పర్సెంట్ వస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు ఫేస్బుక్ అయినా లేకపోతే 
యాస్టీస్ గా మీ పేరు నా పేరు వంశీ నాని అంటే వంశీ నాని అనే సేవ్ అవుతుంది అక్కడ కాకపోతే పాస్వర్డ్ మాటకు పాస్వర్డ్ అనేది అలా జరగదు అనమాట సో పాస్వర్డ్ అనేది హ్యాషింగ్ జరుగుతుంది హ్యాషింగ్ అంటే ఏంటి సో ఒక నిమిషం పేపర్ మార్చేద్దాం ఓకే సో హ్యాషింగ్ అంటే ఏంటంటే ఏమీ లేదు ఇప్పుడు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అంటే దీన్ని నేను ఏదో పిచ్చి పిచ్చి చెప్తున్నాను ఇప్పుడు అంటే హ్యాషింగ్ అనేది పిచ్చి పిచ్చి చేస్తున్నాను ప్రాపర్గా చెప్తలేను మీకు అర్థం అంటే హ్యాషింగ్ అనేది నాకు కూడా రాదు సో దీనికి ఒక పద్ధతి ఉంటుంది దీనికి హెస్హెచ్ హ్యాషింగ్ అని సంథింగ్ దీంట్లో టైప్స్ ఉంటాయి అనమాట సో హ్యాషింగ్ కూడా దీని కూడా కోర్స్ ఉంటుంది మనం అది ఇది కూడా నేర్చుకోవాలి తప్పనిసరిగా సో ఇప్పుడు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అని ఉంది కదా ఈ డాటా బేస్లో పాస్వర్డ్ అనేది వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అనేది సేవ్ కాదు అది అది ఎలా సేవ్ అవుతుంది సార్ దీనికి సాల్టింగ్ జరుగుతుంది ఇంకా పెద్ద ప్రాసెస్ ఉంటుంది ఇప్పుడు వన్ టూ ఏబిసి ఫైవ్ ఫోర్ సిక్స్ ఈ త్రీ టూ త్రీ ఫైవ్ టూ ఫోర్ ఫోర్ వన్ జీరో టూ ఏబిసి సో ఇది అనమాట అంటే ఈ పాస్వర్డ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ సో డాటా బేస్లో ఇలా సేవ్ అవుతుంది ఇప్పుడు హ్యాకర్ అనేవాడు ఈ పాస్వర్డ్ని తీసుకొని వాడు ఏం చేయగలుగుతాడు ఏం చేయలేడు కాకపోతే ఏం చేయలేడు అంటే ఏం చేయలేడు అని కాదు ఈ పాస్వర్డ్ని దీన్ని స్కాన్ చేస్తాడు అనమాట అంటే అతనికి హ్యాషింగ్ వచ్చి ఉంటే సేమ్ మళ్ళీ దీన్ని డీకోడ్ చేసి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అనే దానికి తీసుకొస్తాడు ఓకేనా కాకపోతే అందరికీ హ్యాషింగ్ వచ్చింది వస్తుంది అని అయితే మనం చెప్పలేము కానీ ఇది హ్యాషింగ్ అనమాట అండ్ వర్ణ బుల్టి స్కానింగ్ అంటే ఏం లేదు చెప్పాను కదా వర్ణ బుల్టిని ఈ విధంగా స్కాన్ చేస్తారు సో దీనికి మనకి చాలా టూల్స్ ఉన్నాయి సో డబ్ల్యూ త్రీ ఏఎఫ్ అనే టూల్ ఉంది వర్ణ బుల్టి స్కాన్ చేయడానికి అండ్ ఓపెన్ వ్యాస్ ఉంది ఓపెన్ వ్యాస్ ఉంది డబ్ల్యూ త్రీ ఏఎఫ్ ఉంది అండ్ ఎన్ మ్యాప్ ఉంది సో ఇంకా చాలా ఉన్నాయి చాలా టూల్స్ ఉన్నాయి సో ఈ విధంగా మనకి వర్ణ బుల్టీ అయితే స్కాన్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఇది చాలా సింపుల్ వర్ణ బుల్టీ అనేది ఏమీ లేదు లూప్ హోల్ లూప్ హోల్ అంటే ఒక స్వరంగ మార్గం అనుకోండి ఇక మీరు ఎట్లా నన్ను అనుకోండి సో ఓకే వీడియోని అయితే మీకు అర్థమైందని అయితే నేను అనుకుంటున్నాను సో ఓకే ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఇక మీదటి వీడియోలన్నీ ఇలానే చేద్దాం ఇట్లానే చేస్తా ఇదే పేపర్లలో ఏ ఫోర్ పేపర్లలో అన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఓకే మీకు ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది ఏ విధంగా ఉందనేది కింద కామెంట్ చేయండి ఓకేనా సో కింద కామెంట్ చేస్తే నేను అండ్ ఫర్దర్ స్టెప్స్ అనేది తీసుకుంటాను సో ఓకే చేయాలా ఇలా అద్దా అనేది తీసుకుంటున్నాను ఓకేనా అండ్ మళ్ళీ చెప్తున్నాను టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో ఎవరైతే జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటున్నారో లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చానో అక్కడ నుంచి జాయిన్ అయిపోండి సో ఫ్రెండ్స్ ఇది వీడియో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్ కోసం చూసినండి దిస్ ఇస్ సైనింగ్ ఆఫ్ అంశీ మరొకరితో మేము అంత మరొకసారి జై హింద్